നമസ്കാരം ഞാൻ വിനി എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബ്രേക്കിന്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിനെ പറ്റിയാണ് അത് കാണാത്തവർക്കായി മുകളിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എഞ്ചിനുകളുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഇതിലടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് അതായത് ഫ്യുവൽ കത്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിനെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായി മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻജിനും ഈ ഹീറ്റിനെ മൊത്തമായി മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായി മാറ്റുന്നില്ല ഒരു ഭാഗം മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായി മാറുകയും ബാക്കി ഭാഗം ഹീറ്റ് വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഈ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഹീറ്റ് കുറച്ച് എക്സോസ് ഗ്യാസ് വഴിയും ബാക്കി ഭാഗം എഞ്ചിൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഞ്ചിൻ ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് എഞ്ചിൻ ഒരുപാട് ചൂടാവുന്നു എഞ്ചിൻ അങ്ങനെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിന്റെ ലൈഫിനെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാനാണ് ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായി രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എയർ കൂളിംഗും പിന്നെ ഒന്ന് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗും ഈ പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എയർ കൂളിംഗ് എയർ ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിനെ തണുപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിനെ തണുപ്പിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കൂളിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഇത് അത്ര വലിയൊരു കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി ഒന്നും അല്ല ഈ എയർ കൂളിംഗിന്റെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഇനി നമുക്ക് എയർ കൂളിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനാണ് എഞ്ചിന്റെ ഈ ഭാഗം സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലാണ് ഫ്യുവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും വാഹനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ സി സി വാഹനങ്ങൾ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും സിലിണ്ടറിന്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് കട്ടിങ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് കട്ടിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിന്റെ ചുറ്റും ഇതിന് നമ്മൾ ഫിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാഹനം ഓടുമ്പോൾ എയർ വന്ന് ഇവിടെ തട്ടുകയും ആ സർഫസ് ഏരിയ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഫിൻസുകളുടെ ഇടയിൽ എയർ ട്രാപ്പായി കിടക്കുകയും കൂളിംഗ് ബെറ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എയർ കൂളിംഗ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പോണൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എഞ്ചിൻ അതിന്റെ ചുറ്റും ഫിൻസ് കട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാഹനം മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എയർ വന്നതിൽ ഫിൻസിൽ ട്രാപ്പാവുകയും അങ്ങനെ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ചെറിയ സി സി ബൈക്കുകളിലും മറ്റുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിലൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസായിട്ട് നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ പറയാം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് ബൈക്കുകളിൽ ഇപ്പോഴും എയർ കൂളിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാറുകളിൽ നമുക്കറിയാം ബോണറ്റിന്റെ അകത്തായാണ് എഞ്ചിൻ ഉള്ളത് ഇവിടേക്ക് എയർ എത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര വലിയ കൂളിംഗ് നൽകാൻ ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സിലിണ്ടറുകൾ ഉള്ള എഞ്ചിനിലും ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം സാധ്യമല്ല എല്ലാ എഞ്ചിനുകളിലേക്കും ഒരേ അളവിൽ കൂൾ ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു യൂണിഫോം കൂളിംഗ് ഇതിന് സാധ്യമല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പോരായ്മകൾ ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ കൂളിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഓയിൽ കൂളിംഗിന് പ്രൈമറി കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് എയർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എയർ കൂളിംഗിന്റെ കൂളിംഗ് ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഇവിടെ പ്രൈമറി കൂളിംഗ് എയർ നടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിനെയും കൂടെ ഒന്ന് കൂളാക്കി കൊടുക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എഞ്ചിന്റെ പല 
അതായത് ഈ കൂളന്റ് എഞ്ചിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റ്സിലായി എഞ്ചിന് ചുറ്റുമായി ഉണ്ടാവും ഈ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിനെ ഈ കൂളന്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ കൂളന്റിനെ ഒരു റേഡിയേറ്ററിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഈ കൂളിനെ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റ്സിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗിൽ നടക്കുന്നത് ഈ റേഡിയേറ്ററിനകത്ത് ഒരു ഫാൻ വെച്ച് ആണ് ഇതിനെ തണുപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെയായി ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കാണാം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ഈ എഞ്ചിന്റെ ചൂട് വലിച്ചെടുത്ത് ഈ കൂളന്റ് ചൂടാവുന്നതോടെ എഞ്ചിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ഒരുപാട് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യും ഇതൊരു വാൽവാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവുകയും കൂളന്റ് റേഡിയേറ്ററിനകത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അതായത് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് തുറക്കില്ല പകരം കൂളന്റ് ഇങ്ങനെ ഈ പമ്പിന് വഴി ഇങ്ങനെ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് കൂളന്റ് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് പോകില്ല എപ്പോഴാണോ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് ഈ കൂളന്റ് എത്തുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ വാഹനമൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടു കാണും എപ്പോഴും റേഡിയേറ്റർ വർക്കിംഗ് അല്ല ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഒരുപാട് നേരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രാഫിക്കിൽ പോകുമ്പോഴോ ഒരുപാട് നേരം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ റേഡിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണപ്പെടാറുള്ളൂ അത് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കാറുകളിലെല്ലാം ഈ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വിധപ്പെട്ട ഹയർ സി സി മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിലും ഈ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓയിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും കൂടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ച് ബെറ്റർ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗിലാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലും ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ എഞ്ചിനും ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് മൂന്ന് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് കൊടുക്കും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് കാറുകളിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് കൊടുക്കും ഇനി അതല്ല ഒരു ലോവർ കപ്പാസിറ്റി എഞ്ചിൻ ആണ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആണ് എയർ വേഗത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എഞ്ചിൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ കൂളിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരു ചെറിയ ഹീറ്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലൊരു എയർ കൂളിംഗ് മതിയാവും ഇനി അതല്ല ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഞ്ചിൻ പവർഫുൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ആ രീതിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഡയറക്ട് മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിലോ രേഖപ്പെട